नमस्कार मित्रों आशा रखो कि बदा मजा में हो जे जे मित्रों नवाला है चैनल ने सब्सक्राइब कर बाजू की अंदर जो बे लाइकॉन है तेने प्रेस कर दीशो जे मित्रों आना तमाम विडियो जपडेट तक एकदम आसानी थी मड़ी जाए अत्यारुधीना तमाम विडियो जो प्लेलिस्ट पर तब जो तो प्लेलिस्ट पर तमने तमाम तमाम एकम जो है एना फोल्डर तक जवासे जे आसानी थी तब तमाम विडियो जी सकस चलो मित्रों एक नवा टॉपिक नफो खोटनी अंदर आज आप भाग नंबर दस लेवा जा रही है जेनु नाम है नफो खोट वच्चे अंतर बराबर तो सौ प्रथम के प्राथमिक महिति आप दू कम खाली प्राथमिक महिति समझा बाकी दाखला अंदर कहीं खास बहुत यू है एकदम शोर्टकट से दाखिल गणी सकसु तो मित्रों अंतर बात है नफो और खोट वच्चे अंतर बात है तो अँ तक एक बे उदाहरण हूँ आपू तो तक ख्याल आ कि दाखला तरीके अपने उम्र अंदर एवं दाखला आए थे के दाखला आए थे कि मानो कि एम कह पांच मित्रों से तो पांच मित्रों की पांच वर्ष पहला उमरन सरवाड़ो अपने आवा दाखला गणेला है बराबर उमर सरवाड़ो मानो कि तमने पचास आप तो पांच वर्ष पहला उमर सरवाड़ो पचास तो पची प्रश्न एवं हो तो पांच पची सरवाड़ो के तो आप आंदर थोड़ी बुद्धि दौड़ी छे कि पांच वर्ष पहला उमर मानो कि सरवाड़ो पचास हो तो पांच पशी सरवाड़ा में सीधू पांच करता नहीं कम के अँ आप घा बदा निमों से खोटा पड़े पांच वर्ष पहला पचास तो तो पांच वर्ष पची पांच नाखो पंचावन सरवाड़ो हो जाए तो आ बिलकुल बात खोटी है बराबर तो आनी मैं तमने एवं शीखवाड़ेलो तो कि मानो कि आ एक रेखा दौरी ली थी पहले तमने आ रीते बात करेली थी कि आनी अंदर त्र स्टेप आए थे एवं रीते सेम टू सेम त्र स्टेप नफो खोटनी अंदर पर बने बराबर तो आम के स्टेप था खबर है तो आंदर आत पहला पी हाल पी तो मानो कि पहला सरवाड़ो कदाच अँ दस आपेलो हो तो बराबर है जो पहला सरवाड़ो दस आपेलो हो तो आ बदा अंतरो विषय तमने संपूर्ण ज्ञान आपेलू है छता भूली गया तो कही दो कि मानो कि अंतर पांचन हो तो अँ पोचे एट फ पंदर थाय ध्यान रखो पहला में हाल पोचे एट फ्त पंदर थाय अँ मानो कि बीजू छ अंतर आपेलू हो तो अँ पंदर वत्ता छो तो अँ पोचो एट एक मतलब कि पांच पहला सरवाड़ो दस हो तो पांच पशी पंदर न थाय पांच पहला सरवाड़ो दस हो तो पांच पशी पंदर न थाय म के अंतर खरेखर आखे आखू अंतर कहवा तो आज रीते हूँ तुमने एक नफो खोट में उदाहरण आपू तो नफो खोट में मित्रों त्र घटना बन सी त्र घटना तो आ प्रकार की खोट तरफ थी एने आप नफा तरफ लई जाव बराबर है पची बीजू के खोट तरफ थी खोट तरफ जो हो तीज ऑप्शन जो है कि नफा तरफ थी नफा तरफ जो हो तो आ त्र परिस्थिति बने तरह परिस्थिति अंदर दाखिल बनता हो तो हमें आ तरह परिस्थिति अंदर कई रीते हुए तो मानो कि एम के वीस टका खोट मे पांच टका नफाए पोचव है तो अंतर क्यू कहू बराबर तो जो आंदर केव सौ प्रथम तक ख्याल से खोट हो पी खोट मानो कि व्यक्ति ने न जती हो तो य्यक्ति ने मूल किमत एट बेलेंस बेलेंस में वस्तु वेचाती हो पचास में लाओ है पचास में दी थी तो ये आ स्टेप कहवा पचास में लाओ है चालीस में दी थी तो ये खोटवाड़ू स्टेप कह बराबर आंदर त्र स्टेप बने अट्ले आज है जीरो टका खोट के नफो ज वेच में आए थे और पची जैसे ये स्टेप आए नफा बराबर तो कोईपण एक उदाहरण लै लो तक ख्याल आशे मानो मानो कि मैं कीधु कि वीस टका इन्हें खोट जाए तो ये व्यक्ति ने वीस टका खोट जाए य व्यक्ति ने पांच टका नफाए पहुँचाड़ो है तो आ अंतर जी है ये के बराबर तो जो मित्रों आ खोट ने बेलेंस करव हो वीस तो अँ उमर पड़ से वीस मानो कि इन्हें खोट जाए नहीं जाती तो आ वीस आ थी और प्लस पांच जो है आ नफो थो तो टोटल अंतर के पच्चीस अंतर थाय से तो आना पर एक ख्याल आए थे कि खोटनी अंदर थी एने नफा में लई जाव एट्ले वक्त कूदका मरव पड़ से एक कूदको अँ मारव पड़े और एक कूदको एने अँ मरव पड़ से खोटन सर्वर करो तो तब मिडल पॉइंटे पहुँचो सो पी ए नफा मैं पाचु उमर करव पड़े बराबर तो खोट तरफ थी नफा मैं जव एटे सीम्पल वस्तु शूँ करी पड़े बने आंकड़ा सरवाड़ो करो ए तब पहुँची जाओ सो दाखला तरीके मानो कि एम कीधु कि एने तीस टका खोट आए थे परंतु एने पच्चीस टका नफाए पहुँचाड़व है तो आ अंतर है ये के खबर है तो तीस खोटन वत्ता पच्चीस नफा ए तीस वत्ता पच्चीस आ टोटल कर सो तो आ पंचावन अंतर कहमें बस आम अंतर ज्ञान ज मेड़ है मेन तो हमें मित्रों बीज बात करिए कि मानो कि कदाच खोट तरफ थी खोट हो तो ये वस्तु शूँ बतावे बराबर है तो मानो कि आ तुम जाओ कि आंदर तरह स्टेप तो आता जो एक स्टेप नाम है खोट बीजा स्टेप नाम से जीरो टका एट के नही नफो नही खोट और तीजू छेलू स्टेप से अंदर नाम से नफो थत हो परिस्थिति बराबर तो अँ मित्रों अपन एवं उदाहरण आपे कि पंदर टका हाल में खोट जाए मानो कि अपन एम कहें पंदर टका 
खोड़ जाए और पांच टकाज खोड़ जाए वो इन्हें बनाव है आप तो अँ मित्रों सीम्पल वस्तु का विरुद्ध क्रिया थे कम के एक दिशा तरफ जाए मानो क्या शूँ कहवा मागे कि पंदर खोड जती है परंतु हम इन्हें पांच खोड सुधी पहुँचाड़ो है तो आज बे वे अंतर जम जा सको कि पांच की अंदर दस नाखो तेरे पंदर थे एट्ले कि पांचड़ो पंदर आ बने वे अंतर खरेखर के दस न अंतर बताए कम के एक साइड से आंदर कोई सामें नफो के नही एवज रीते मानो कि अँ आ प्रकार दस टका नफो मे पर व्यक्ति ने वीस टका नफो करते कर देव है सांभजो य व्यक्ति ने दस टका नफो मे वीस टका नफो बनाई देव है तो यनी अंदर शूँ आए तो मानो कि दस टका नफो ए मानो कि अँ चलो अँ मानो कि दस टका नफो मे व्यक्ति ने वीस टका नफो मे एवं बनाई देव है आप तो अंतर खरेखर के तो अंतर फ्रो दस टका करव पड़े आंतर दस वीस टका नफा वे अंतर फिर दस है बराबर आ बी सरवाड़ो करता नहीं वीस ने दस तीस जो तीस जटलू दूर है नहीं तब सा रीते मित्रों अपने जो सौ एकड़ा आए सौ एकड़ में खाली विचार कर लो तो ख्याल आ दस ठीक वीस न अंतर जो है आप दस हो बने सरवाड़ो एट के तीस जटलू होत नहीं एक फ्त दूर एट रखवा है अँ मित्रों तुम खोट जो छो तो छेक डाबी साइड अंदर खोट पड़ेगी लई क्या जवा है तो क्या मिडल पॉइंट ने टपाड़ी और छेक नफा सुधी एने पहुँचाड़ो है एट्ले स्टेपे पहुँचाड़ो है एक आ उमरू पड़े और एक आ उमरू पड़े एट के अँ थी अँ पहुँचवा बने सरवाड़ो अंतर बतावे जय सींगल बाजू में खसवा हो तो फ्त बाद बने अंक ने करो एज अंतर है अथवा तो खोटनी अंदर सींगल अंक खसवा हो तो बने बाद अंतर है तो अंतर जो ख्याल आ गयो तो आ दाखिल आखे आखो अंतर पर चा बराबर चलो उदाहरण रकम घनी बदी है एक चार्जर की किमत अंदर साइठ रुपया करे आज साइठ रुपया से चार्जर की किमत नहीं बराबर ध्यान रखो साइठ रुपया किमत नहीं चार्जर की कोईपण किमत है दाखला तरीके सौ किमत है तो यौनी अंदर साइठ रुपया करे तो इन्हें थाय से शू तो कि वीस टका खोट आवा बदले एने वीस टका नफो थवा माँ जो कि नफो थाय कम के भाव जैसे वारो है एने नफो मल्वा मिलो है नहीं तो पहला शूँ थत जो आ भाव नारे तो तो कि वीस टका खोट जती थी तो आंदर मित्रों जे आ साइठ नो वारो तक बतावे ये साइठ नो वारो फ अंतर पर आधारित है एट मित्रों अपने लखशु कि एने वीस टका खोट जो है यती थी और एना बदले य व्यक्ति ने पहुँचवा क्या है तो कि वीस टका नफा अंदर एने पहुँचवा तो वीस टका खोट खोट थी नफा सुधी जवूँ तो वच में क्या नई नफो नई नुकसान वालू क्या पॉइंट तो है बराबर एट अँ थी अँ सुधी पहुँचो एट जैसे वीस अंतर तो आ का पर वच में शून्य समझा तो वच में शून्य एट आप जम संख्या रेखा जम आ संख्या रेखा में वच्चे शून्य हो बाजू एक है आ बाजू एक है तो आ अंतर जो है खरेखर आटलू वत्ता आटलू कहम है बराबर एनी जो बात है आनी अंदर तो चालो जरा जो तो आनी अंदर अंतर जो है मित्रों के लिए तो आप आराम से कही सकी हम समझाल तो अँ मित्रों अंतर जो है खरे खर चालीस टका अपन अड़े थे तो बस आ अंतर मड़ी गयो एट आप दाखला जवाब टूंक समय थी जैसे तो फरी एक बार ध्यान रखो जो खोट तरफ थी नफा तरफ डबल काम करवा हो तो वच में शून्य आए थे एट के आ बना सरवाड़ा जटलू अँ अंतर कहम तो जो आ टकावारी जीव घटना बने के पांच टका गुणे नपास थोड़ा वड़ी पास आग जता रकम बांचो तो एम कह पच्चीस गुणे नपास थो तो पांच टका गुण पोतेज पच्चीस गुण कहमें जम अँ शू कह खोट थी नफा में लई जाओ तो अंतर जो है ये खरेखर चालीस टका है और जो रुपया की दृष्टि बात करिए तो रुपया की दृष्टि साइठ रुपया खरेखर वारो बतावे एट के टका में जो वारो है यारो साइठ बतावे तो अँ मित्रों अपने एक स्टेप में आ जवाब आप सकी के चालीस टका वेल्यू जो है खरेखर के साठ रुपया जटली है तो सौ टका वेल्यू जो है ये थे एट आप प्रश्न चेन्ज है तो चलो हमें आप सादू सीम्पल जो तिरासी करो तो चाल से सीधू मोढ़े जो बुद्धि पहुँचाड़ो तो चाल से तो मोढ़े पहुँचाड़ो हो तो जो आ रीते हूँ तमने एक बार शीखवाड़ दू कि जो चालीस में साइठ बने पर कई रीते बने तो आना अर्धा करो एट वीस और तरण वड़े गुणो एट साइठ आना अर्धा वीस और तरण वड़े गुणो एट साइठ साइठ बनी गए आम आम अँ घटना बनी रही है कि अर्धा तरण वड़े गुणेला है तो अँ मित्रों ज घटना करो आना अर्धा पचास ने पचास ने तरण वे गुणों तो के दौड़ सौ जो ख्याल न आए तो शूँ करवा तो क्या बने ने भेगा करो सौ गुणिया साइठ और छेद में लै लो तेरे चालीस तो चलो बने में एक एक शून्य काटी नाखो तो अँ पच्चीस चौका सौ थे और पच्चीस छ खरेखर के एक सौ पचास एट के दौड़ सौ तो चार जन की मूल किमत मित्रों दौड़ सौ रुपया नक्की थी गयु 
તો ખાલી ચેક કરવું તો કરીએ આપણે ક્યાંક જે દોઢસો તમને બતાવે છે તો ચાલો ખોટ માટે ખાલી ચેક કરું ને તો જો આમ કરાય જો આ દોઢસો રૂપિયા છે એની વીસ ટકા ખોટ એટલે ખરેખર કેટલી થશે તો કે પંદર દૂ ને ત્રીસ રૂપિયાની ખોટ જશે આની અંદર એને કેટલી જશે પંદર દૂ ને ત્રીસ એટલે દોઢસો કિંમત હોય અને ત્રીસ જેટલી ખોટ આવે છે તે ભાઈ વેચી કેટલામાં તો કે એકસો ને વીસની અંદર એને વેચેલું છે ચાલો નફા માટેની વાત કરીએ આપણે તો નફો જે છે એ પણ કેટલો છે તો કે નફો પણ વીસ ટકા જ છે તો ચાલો દોઢસો જે છે એના વીસ ટકા નફો આપણે જરાક મેળવીએ તો આપણે મેળવેલું છે કે દોઢસોના વીસ ટકા એટલે ત્રીસ નફો તો જો ત્રીસ નફો થતો હોય તો એને વેચી કેટલામાં હશે તો કે દોઢસો વધતા ત્રીસ એટલે ખરેખર એને વેચી હશે એકસો ને એસીની અંદર તો આ બંને વચ્ચેનું અંતર જુઓ તો સાઠનું મળી ગયું આપણને એકસો વીસથી એકસો ને એસી સાઠનું અંતર બતાવે છે તો એને રકમમાં કીધેલું છે તો કે સાઠ રૂપિયા ભાવનો જો વધારો કરીએ તો ખરેખર એને ખોટમાંથી ક્યાં પહોંચાડ દેશે નફામાં પહેલાં એકસો વીસ હતું એમાં જો સાઠનો વધારો કરો તો તમને એકસો એસી પહોંચાડ દેશે એટલે ખરેખર એની મૂળ કિંમત કઈ હોવી જોઈએ એકસો ને પચાસ હોવી જોઈએ ચાલો બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો ચાલો મિત્રો હજુ આપણે ખોટ તરફથી નફાવાળું જ ઉદાહરણ લઈએ છીએ પછી નફા તરફથી નફાવાળું પણ આવી શકે છે બરાબર તો ચાલો આ ઉદાહરણને જરાક સોલ્યુશન કરીએ તો અહીંયા સિમ્પલ વસ્તુ છે કે એને છ ટકા ખોટ જાય છે એને છ ટકા જે છે એ ખોટ જાય છે અને આ છ ટકા ખોટથી એને પહોંચાડવાનો ક્યાં છે સીધો છ ટકા નફા એને પહોંચાડવાનો છે તો નફો એમ નામ ન મળે પહેલાં તો જેને ખોટને બેલેન્સ કરવું પડે એટલે કે ઝીરો ટકા નફો ખોટ એમાં કે એને પહોંચવું પડતો હોય છે એટલે ખરેખર અહીંયા શું કરવું પડે છે છ ટકા ખોટથી છ ટકા નફો એટલે ખરેખર અંતર જે છે એ બંનેના સરવાળા જેટલું મળે છે એટલે કે બાર ટકાનું ખરેખર અહીંયા અંતર મળે છે તો સૌ એક અંતર વિશે આપણે જરાક વિચાર કરવો પડે ચાલો હવે આપણે એક સ્ટેપની અંદર જવાબ છે કે જે બાર ટકા જે અંતર જે છે બાર ટકા જે વધારો છે એ વધારાની મૂલ્ય જે છે એ કેટલું બતાવે છે તો કે રૂપિયામાં ચોરાસી જેટલું બતાવે છે તો ચોરાસી રૂપિયાનું મૂલ્ય છે તો આપણે કહી શકીએ આરામથી કે સો જે છે એનું મૂલ્ય કેટલું થશે તો તમે જાણો છો કે અહીંયા સીધું તે બાર સત્તા પણ મિત્રો ચોરાસી થઈ જશે તો ગુણ્યા તમે સાત કરશો તો બાર સત્તું ચોરાસી તો સો ગુણ્યા સાત કરી નાખશો તો સીધો સાતસો રૂપિયા જે છે એ આપણો જવાબ આવી જાય છે ચાલો હવે તો મિત્રો અહીંયા તમારે શું કરવું પડશે કે સો ગુણ્યા ચોરાસી છેદમાં બાર કરવું પડશે અને પછી તમે ઉડાડશો તો પણ એ જ વસ્તુ થશે કે બાર સત્તું ને ચોરાસી તો સો ગુણ્યા સાત એટલે ખરેખર સાતસો રૂપિયા જે છે એની મૂળ કિંમત છે તો એકદમ સરળ રીતે આ પણ વસ્તુ થઈ જાય છે ચાલો મિત્રો આગળનું ઉદાહરણ એક જોઈએ તો અહીં મિત્રો રકમની અંદર મેં થોડોક સુધારો કર્યો છે વાત તો નફોથી ખોટ તરફની છે અને ખોટ તરફથી નફાની છે બરાબર પણ મેં અહીંયા આંકડા જોઈએ એવું જરૂરી નથી કે અહીંયા દર વખતે અત્યાર સુધી વીસ વીસ ટકા હતા છ છ ટકા હતા તો બંને સમાન હોય એવું જરૂરી નથી બાર ટકા ખોટ આવે છે એના બદલે એને દસ ટકા નફા એ પહોંચાડવો છે તો આપણે સીધું અહીંયા લખશું કે બાર ટકા ખરેખર એને ખોટ મળે છે અને આ ખોટથી એને ક્યાં પહોંચાડી દેવો છે સીધે સીધો એને દસ ટકા નફા એ પહોંચાડવો છે તો ખોટમાંથી સીધો નફા એ ક્યારેય ન જાય કોઈ પણ વ્યક્તિ બરાબર ખોટમાંથી પહેલાં મહેનત કરે પછી એનું સરભર કરી અને નહીં નફો નહીં નુકસાન એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની ખોટ આવતી નથી કે કોઈ પણ વસ્તુનો નફો આવતો નથી એ સ્ટેજે પહેલાં વચ્ચે પહોંચશે અહીંયા પહોંચ્યા પછી જે પણ વધારાનું કમાય છે ત્યારે નફાની અંદર જતો હોય છે એટલે ખરેખર અહીંયા અંતરની જો વાત કરીએ તો મિત્રો અહીંયા અંતર કેટલું મળશે બંનેના સરવાળા જેટલું અંતર મળશે એટલે કે મિડલ પોઈન્ટની અંદર મિત્રો ઝીરો ટકા હોય એટલે ખરેખર આ બાર અને આ દસ એટલે કે બાર વધતા દસ એટલે એને કેટલા થશે ટોટલ બાવીસ ટકાનું જે છે એ અંતર આપણને મળે છે તો ચાલો હવે આપણે એક સ્ટેપમાં આનો જવાબ આપીએ કે બાવીસ ટકા વધારો જે છે એનું રૂપિયામાં જો વાત કરીએ તો કેટલું છે તો કે એકસો ને બત્રીસ રૂપિયાનો વધારો બતાવે છે તો એકસો ને બત્રીસ આપણે અહીંયા લખી નાખશું તો સો ટકા જો હોય તો એનું મૂલ્ય ખરેખર કેટલું થશે જો અહીં સીધો તમને ખ્યાલ આવી જતો હોય કે મિત્રો બાવીસ છક કરશો તો છ દુ બારનો બગડો વધી પડે છે એક છ દુ બાર ને તેર બાવીસ છક એકસો બત્રીસ થાય સીધો જો ખ્યાલ આવી જતો હશે તો સો છક ખરેખર છસો રૂપિયા જે છે એ આપણા અહીંયા મૂળ કિંમત સીધો જવાબ હશે અને ન ખ્યાલ આવે તો પછી આ પ્રકારે સ્ટેપ માંડી અને છેદ એકાદ વખત ઉડાડશો ત્યાં કંઈક તમને આઈડિયા મગજમાં આવી જશે બરાબર કે સૌ તો અહીંયા અગિયાર દૂ ને બાવીસ થાય આટલો ખ્યાલ આપણને આવી જશે ઇઝીલી અને અહીંયા ઉડાડશો તો મિત્રો પચાસ અને સોળ એટલે ખરેખર છાસઠના બમણા એકસો ને બત્રીસ છે બરાબર હવે તમને મગજમાં આઈડિયા આવી જશે કે અગિયાર છક સાસઠ થાય બરાબર તો હવે તમે જવાબ આપી શકશો કે સો ગુણ્યા છ એટલે છસો રૂપિયા જે છે એ જવાબ આવી જતો હોય છે એટલે મૂળ કિંમત આની ખરેખર કેટલી હોવી જોઈએ છસો રૂપિયાની મૂળ કિંમત આની હોવી જોઈએ ચાલો હવે
तो चलो मित्रों रकम में थोड़ो सुधारो करो कि तेर टका जो नफो मत तो एना बदले खरेखर इन्हें सत्तर टका नफाए पहुँचाड़ी बात है एट सत्तर टका नफो मत पर क्यों तो पास जो वस्तु थी नहीं वस्तु अंदर जो एसी रुपया वारो एसी रुपया की किमत वारो जो करेलो होत तो कि इन्हें तेर टका जो नफो मत तो ये बदले हमें व्यक्ति सत्तर टका नफाए आराम से पहुँची जैसे तो चलो अँ आप जुए जरा तो आर टका आ नफो है ध्यान रखो तो तेर टका नफा थी एने खरेखर क्या पहुँचाड़ो से सत्तर टका नफाए पहुँचाड़ो है एट नफो नफो है तो तेर नफा थी सत्तर नफो ये दूर से फ्त चार जटो दूर से तब जी सको कि अंतर बराबर के चार जटो दूर अँ के चार टका जटो दूर है एट के सत्तर में तेर बाद बाकी करो एट तक मड़ी जैसे चार एट जय सामन वस्तु हो नफो नफो हो खोट खोट हो तरह मित्रों बने की बाद बाकी अंतर से जयरे विरुद्ध वस्तु होटे कि खोट थी नफा में लई जाओ अथवा नफा थी खोट में लई जाओ तरह बने वे अंतर गाड़ो जो है बहुत दूर है कम के वे एक शून्य आ रही है एट बराबर तो चलो आग आप जुए जरा तो जो चार टका जो है एनु मूल्य खरेखर के तो ऐसी रुपया जटल चार टका मूल्य है पची एकदम सरल है खाली मगज में कॉन्सेप्ट एक बार फिट थी जाव कि आ प्रकार की घटनाओं आनी अंदर बनी रही है तो चलो चार ने को वे गुणिए तो आप ऐसी बनता हो तो कि मित्रों चार ने तुम इजीली वीस वे गुणी नाखो कम के वीस चौक ऐसी चार दो आठ ने एक शून्य तो वीस वे गुणी नाखो तो अँ पी ईज निम राखव पड़े कि सौ ने पीस वे गुणवा पड़े तो सौ ने वीस वे गुणसो तो जवाब तमो कई आज हज़ार जो है जवाब आ रो तो खरेखर आंदर नफा तरफ थी नफो हो खोट तरफ थी खोट हो पी खोट तरफ थी नफा तरफ जवा तो त्रय परिस्थिति अंदर फ्त एक अंतर विषय विचार करने समझी ले कि अँ तक केव दाखिल आपे तो टका थी टका अंतर जो है एज मूल्य मित्रों रुपया अंदर बतावे रुपया में के वारो है चलो मित्रों एक अंतिम उदाहरण जो लीए जेनी अंदर थोड़क ध्यान रखो कि आनी अंदर वस्तु नाम तो कोईपण हो दाखिल तरीके एक वेपारी घड़ियार है कि टेबल है कि पंखो है हमें एक वेपारी सात टका नफा थी वेचे कोई एक वस्तु दाखला तरीके घड़ियार जो ये वेपारी घड़ियार ने बार टका नफा थी वेचेली होत तो शू था तो फायदो था सात टका नफा थी वेचव बार टका नफा थी वेचव एम डिफरंट तो है जैसे सात थी वेचू है पर जो इन्हें बार थी कदाच वेचेलू होत तो एने पंचोतेर रुपया वू मती एकदम क्लियर वस्तु है बीजू के अँ मित्रों रकम में मैं थोड़ूक फेरफार करने को जो तमने टकाओ पे आप आटला बदले आटला में वेचव तो आटला वू मत हम अत्यारुधी बधी रकम के भी थी तो कि कोई किमत अंदर आटलो वारो करे तो थाय से शू तो सातना बदले बारे पहुँचे रकम एकज है आप स्टाइल जुदी है घनी वक्त आम आप देती क्या आव दाखिल तो आप सीखेला नहीं बराबर एट खास रकम पर खास ध्यान आप चलो जो आप जरा तो कि सात टका नफो जो है यहाँ थी एने पहुँचाड़ा क्या है तो कि ये व्यक्ति ने बार टका नफाए ज पहुँचाड़ा है बराबर ए नफा थी नफो चाली रो तो अँ मित्रों जय एक वस्तु चालती हो तरह अँ अंतर बने की बाद बाकी जटल अँ अंतर आत हो कि आ सात जो है सात थी बार पहुँचो तो खरेखर के अंतर थाय तो बार ते सात काटो एट आठ नौ दस अगियार ने बार पांच न अंतर थाय बराबर तो पांच टका जो है खरेखर अँ अंतर बतावे तो आ पांच टका वारो थो बराबर अँ थी प्लस पांच करो छो ए ते बारे पहुँचो छो एट टका में कही है तो पांच टका वारो है रुपया में कही है तो पंचोतेर ना वारो है आ बने मैचिंग जैसे जवाब आपे कि पांच टका वारा मूल्य जु नाम शू है तो कि पंचोतेर तो सौ टका किमतन नाम शू हो तो आप जो है जरा सौ टका किमतन नाम बराबर एट्ले कि मूल किमत शू हे तो पांच ने को वे गुणवा पंचोतेर बने एवज रीते सौ ने एना वे गुणवा जवाब बनता है तो मित्रों सरल वस्तु है कि पांच ने अपने पंदर वे गुणसू ए पंदर पंचा खरेखर पंचोतेर थे तो पी तो पंदर गुणिया सौ कर सो तो आप जवाब क्यों आ तो पंदर सौ रुपया जी मूल किमत हसे बराबर आराम कही सकी तो खरेखर मित्रों सरल से थोड़ी अंतर विषय की प्रेक्टिस् करशो एट में तेरे एक दाखला में क्या तकलीफ पड़वा मित्रों जो अमरा विडियो तक गमता हो तो एनी विडियो ने एक लाइक आपसू कम के लाइक सेहत मैं खरेखर सारी वस्तु है मिले मित्रों फरी नेक्स्ट टॉपिक साथ नवा मुद्दा साथ त्या सुधी बदाने जय हिंद जय भारत